اهلا بكم في البشير دوز دوز الليلة جمعة مرحبا بكم اهلا بكم في اهلا بكم في البشير اهلا بكم في البشير اهلا بكم اهلا بكم في اهلا بكم في البشير اهلا بكم في ديرة محمدنا اهلا بكم في اهلا وسهلا بكم في اهلا ومرحبا وسهلا بكم في البشير شو اهلا بكم اهلا بكم في البشير شو اهلا بكم في البشير اهلا بكم بشير البشير اهلا بكم اهلا بكم في اهلا بكم في اهلا فيكم وشوق شوق الليلة جمعة اهلا بكم في بشير اهلا بكم بشير شو والان مع رئيس جمهورية البشير احمد البشير جزيلا تقدرون تتابعون برنامج الجمعة الساعة 9 قناة دي دبليو العربية تقدرون تتواصلون ويانا على عناوين موجودة جوا هنا وتقدرون تدزون على تويتر فيسبوك يوتيوب انستغرام فايبر هاي اللي هنا احمد البشير يحكي عليك خليه ولا سافر يخسي وانا خبركات اسلم اسمعوا لك احمد البشير تحكي على الشاعر عباس البركي اخذ الرد من اخوه البركي ها آه خالي ها آه خالي ايش بيك؟ انت منو وياك؟ احكي على عباس يجيب اخوه يجي علي ليش؟ واليمن مهاويل هي هاي؟ بيك شنو مشكلتك انا يعني كلامي يا عباس انت عليك؟ بعدين كلامنا قديم من العام على عباس تحكي يا نذل يا عار والبركات احنا ولك دمنا حار نحرق اللي يمسنا ولك احنا نار طار اي كلمه بها ار الو عشان هاي عشان هاي عشان هاي هاي ترى غير شغله هاي شوف عباس هذا الفازوع يريد يخرب بيناتنا وانا ما يرضيني اخليه يخرب بيناتنا فراح اقول لك عباسي يعني بعد عشره ست سنوات ويا البشير جبتك مره واحده بالبرنامج مدحتك وقلت لك استمر انت ليش ضجت؟ متعلم بس تترزل ما حد مات حق قبل انا ورا ما سمعت هاي الهزوجه الموضوعيه رحت دورت على بقيه مقاطع مال اخوك ولقيت إذا كتبت باليوتيوب أحمد جميل البركي تطلع لقائمة مالها أول ومالها تالي مكتوب بها نفس الجملة رد الشاعر أحمد جميل البركي على وجيبوا خلي أسماء <تصفيق> هذا الإنسان عايش حتى يرد على الناس أنا مو هذا اللي مدوخني قضية البركي كلها أكو سؤال هو اللي مدوخني ما أدري مو مدوخني وما يهمني ولا ما أعرف البركي إذا راد يتعين شنو راح تكون وظيفته بالحياة؟ الجوب ديسكربشن مالته مهوال رداد اقدم انت تدري 
تليفونك شال شحنته وسمعته وبطارية وراح اشتكي عليك لانه اشتريت اليوم ما بي مكالمه لم يرد عليها بو... ترد على الرايح وعلى الجاي ليش ما يشتكي يعني ليش عباس 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 قرتني ولا عباس قرتني بس انا هسه محتار منو اقوى واحد بيكم ومخلص عيشته يرد على الخليقه؟ انت لو شيخ علي هذه رساله الى كل المنافقين حبيب قلب مولاي نتغير كل احنا نتغير ابعد عن دربنا علوم نحن كبار طهرنا عطلقنا ذكرني وذكرك الى عن نصل الى كل المنافقين والقواده مالتك تلع قلع هاي بالله الوفيات هواي تتعرف وين انا ابن الخشوم اليابسه ومتلين ليش ايش دعوه؟ ايش دعوه ابويا؟ شتمه؟ فرق عندك علم ما معنى دكتور؟ شاوين الملائكه؟ شاوين ال... وانت طبيب؟ انا وسافر ربع شو قاموا يقلطونا نتغير كل احنا نتغير الرئيسي واعضائه الاعضاء التناسليه النقيب النكر تعبي وسهر ليلي ومص القضيه ولحس الفرق سلام <تصفيق> راح يحمس صراع الوطيس بيك شيخ علي عهد العراقي انت وضمن سلسلة ما ردنا الطلايب بس تجي قوة فإن قناة الأنوار 2 ما زالت مستمرة بتصدر العيالة 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 العيا العيالة يعني هاي من يعيدون علي أبو مازن شو تيصير بالغرف؟ يا اخي ليش تعرض نفسك لهاي المواقف؟ ليش الطب بغرف ظلمه؟ يا ابو مازن وتصير لك اشياء توجعك بعدين. شوف هاي متلازمه الضرب من الوراء اللي ملحقه ابو مازن خطيه المسكين وين يروح؟ شوف خطيه يطب بغرف مظلمه خطيه على لاهيته المسكين نيته صافيه هبنقه ليطه هي يطب خطيه المسكين ومدري شو يسوي له ويطلع مجروح ومكسور فوقها اجاني ارقص على جراحه. شوف لاحظ لاحظ يقول لك اذا نعرف شكو بالغرف المظلمه نقتلهم بالتوافي، ليش منو قال لك احنا القبعات الزرق؟ حيدوري انت من لزمت المتظاهرين دق عادي بس انا احكي لا حرام ركز ما يريد يحكي لنا لانه الموضوع موجع ويريدنا ويريدوني اني اني ورا هيك فيديو اطلع برنامج عائلي القي شعر احسن دتش براحتك دتش براحتك خلي يشبع السكين ما اعتب بعد خايف عليك تموت لان مجرم عتابي بيده سكينه من كثر الطعن قلب اشتغل ذواق او على الطعنه القويه يصيح الله سلامه حنان الفتلاوي بس اني اهجس اكو عنابي كان الى يد بهاي الغرف المظلمه وخلى ابو مازن يتعربن على الحلبوسي وهذا التحالف اللي سواه اكو برعصيات جايه تستغل التشققات ما ادري تصنع تشققات ما ادري تخت... ما اعرف منو دفعك على خويك ابو مزوني منو دفعك الحلبوسي اخوك وانا اعرفك انت عربانه بس منو عربانك على على من منو ما الذي كنت تتوقعه من التحالف مع قوى شيعية محافظة وأنت كنت معارضا لحكومة معارضتك وصلت لسقوف عالية يعني بالله عليك إذا كان في بالهم مشروع تعريب العراق كما يقولون م. هذا مشروع تعريب العراق بخمس ملايين دولار يمشي ويا واحد شيخ تصنيع عسكري شو نشي لا 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 شيخ تصنيع عسكري ليش التصنيع منحل ورا 2003 وفروا وفرقوا على القبائل مدري وزارات لا لا خطيه لا لا طلع شيخ تصنيع عسكري سجل همك بورقه بعدين نتفاهم عليها هسه صار عندنا ثلاث شيوخ بالعراق شيخ علي وشيخ الكاوليه وشيخ تصنيع 
بس هذا تصنيع عسكري شلون طبل السياسه وعنده وزارات ومناصب ونواب بالمحاصصة ياخذها الشيخ ميس الخنجر وزاره التجاره بالمحاصصة الأخيرة هي من حصة المشروع العربي اللي هو الشيخ خميس الخنجر غريبة بصراحة غريبة هي هي شواربك يعني مبدئيا بس يعني هم غريبة جاي بفلوسه وماخذ بها وزارة التجارة وأنا عبالي دخل للسياسة لأنه عقلية عقلية كسنجر بعد شنو وضعه بالله بدي أنقهر عليه أنا يعني واحد ورا كل هالهوسات ذني والدقلات ويا دوب طلع بوزارة وبفلوس حتى بخبرته السياسية كل هاي التجارب وتالي حصتك وزارة كان وزيرة سلمان الجميلي وبفلوس هسا شنو فرقك عن طلاب السادس اللي يشترون الأسلحة وينجحون توقعك شنو كان من تحالفت ويا بابا أبو حسن أولا أن تنتقل من خيار سياسي إلى خيار سياسي آخر جيم. لا يعني أن خيارك السياسي الأول كان على خطأ مم. ولا يعني صوابية خيارك الثاني في اي وقت واي جلسه. انا هذا الرد يذكرني بهذا الواشم على ظهره لا اريد الحياه ولا اريد الموت. <تصفيق> يعني هيك جمل تحيرك وتخليك تفتر على نفسك، لا المن منتقل خيارك الثاني اذا هو مصائب. لا بس لا شفتوا هذا شلون يباوع عليه؟ اي 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 كمل بالله اي اي شو جاوب؟ جاوب؟ لا لا تصير سبعه جاوب. خميس كان يقول انه انا اريد اختلف على هذه والله بس هذه كان ناصب لك يمين. شراسي نبدل ولا يعني صوابية خيارك الثاني هذي عافية عافية حبيبي عافية عافية دس دقيقة بس عافية سباعي هسه تمام يعني التطبيع حاضر لكن مخفي ما معلن التطبيع حاضر لكن مخفي ما معلن وفي هذا الفندق لا بالفندق بصفة هذا اسمه روتانا قاعد شخص يمثل الميليشيات في بغداد يحشون باسم ايران وشخص يمثل اسرائيل يهودي واللي كان يحشي باسم يعني جماعه المسلحين والميليشيات وايران الشيطان الاكبر واسرائيل والصهيونيه هذا الكلام المثال لالوسي قل لي هذا الكلام له علاقه بكلام قيقو من قال المشروع الاسرائيلي دخل بالحشد شوفوا انا ما لي علاقه انا جاي اجي فيديوهات واراويكم انا جاي اجمع خيوط شلون تحكون انا ما كل من اخلاقه تسوون بهم قميص تسوون خيوط مال حفافه انا ما لي علاقه بصراحه او انا هنا ادعو هيئه الحشد لموقف حازم وحامد إذا كلام مثال غلط قيموا عليه دعوة وإذا ما قمتوا دعوة يعني كلامه صحيح وإذا قمتوا دعوة يعني أنا هسه عربنتكم لأن هذا الفيديو صار له أسبوع وأنتوا كل شيء ما سويتوا فيعني منين صعبة وأنا حاليا لا جاي أمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر ولا جاي أفجر محلات الشرب حبيبي أنا جاي أشبش لحية بلحية وأريد أسوي لي مشكلة بصراحة من الأخير زارع فتنة هنا أنا أنا زارع فتنة بس والله الميليشيات اذا سكتوا على هذا الكلام الخطير والاتهام الخطير لا يعني السالفه مو خوش. انا يعني اعرفهم ناس يشتغلون بالقانون. يعني مثلا محمدنا من طلع مهدي الصميدعي وقال عليه داعش وسكت هسه سمعته عرضه للخطر الرجال واحتمال مصيره يصير مصير سليم الجبوري، هم كان يقولون عليه داعشي ويسكت بعدين عليه لا صد خطيه الرجال. خطيه حتى حول ويا ايران وما حد يصدق به وما ما ما ما, ما, ما فات بعد. المهم نعوف المقدمات انا اكره المقدمات واحب المؤخرات. دائرة التحقيقات في الهيئه اكدت ان محكمه الجنح في بغداد اصدرت امر القبض والتحري بحق الجاف استنادا الى مقتضيات الماده الحكميه في القضيه الخاصه بمنح تسهيلات مصرفيه بقيمه 40 مليون دولار امريكي الى احد المصارف الاهليه بضمانات ضيقه. كانت محكمة جناية النجف قد أعلنت في الثامن عشر من الشهر الحالي صدور أمر قبض بحق حمدي الجاف المثاء والمتهمة بمنح تسهيلات مصرفية بقيمة ستين مليون دولار أمريكي دون ضمانات كافية شوف أنا بيجي أخبار أقوم وزع بوسات للحكومة والقضاء فاسمحوا لي يعني بوسات للحكومة بوسات للقضاء بوسات للسجون بوسات للغرامة بوسات طبعا واحدة من اهم فوائد هذا الحكم في حال تم استبدال اللي داروا هاي الملفات وافسدوا بها بشخصيات افضل 
راح يتحاصر عندنا موضوع الفضائي شلون مثلا وفق احد التقارير لمايكل نايتس واللي هو نزل بمركز ابحاث مكافحه الارهاب فشركه كي كارد المعنيه بدفع عدد كبير من الرواتب مخترقه من قبل الفصائل التابعه لايران واللي سمى نفسها فصائل محور المقاومه هذا الاختراق من خلال وضع اسماء فضائيه هوايه بالنظام الالكتروني للشركه واستلام عشرات ملايين الدولارات شهريا من خلالها والاكثر من هذا هاي الفصائل حولت فلوس الى حساباتها وحسابات الحرس الثوري الايراني وحزب الله اللبناني مو العراقي خلاص انتهى التقرير احنا ففي حال كان اعتقال مدير كي كارد والاشخاص المسؤولين عن هاي العمليات وسجنهم هو مقدمه لاستبدالهم بشخصيات راح توقف او توقف هاي العمليات مع الفضائيين فهي خطوه باتجاه التقليل من عدد الفضائيين بنسب كبيره بالدوله وتقليل نسب الفضائيين يعني ايقاف نافذه كبيره مال الهدر والسرقه والفساد مو كان ما الملايين والمليارات من الدولارات تروح لجيوب فلان وفلان حتى يبنون عمارات ويشترون بيوت بالجاذريه ومزارع بالزعفرانيه المفترض تجيك تسوي لك مشاريع تفيدك شارع محطه مي مستشفى مصنع بلاليه اللي الخرا وهكذا <تصفيق> هذا اللي نسولف به هنا باستمرار ونحكي عنه ونقول على ضروره محاربه الفساد مشكلتكم بالسقيفه في مدينه الصدر الله يا يوم السقيفه بعظمه بالاليفه بي مشكلتكم هناك ما لي علاقه برنامجي مو ديني دكتور اسمع اسمع الحمد لله الحمد لله فضحت نفسك كشفت عن حقيقتك لا 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 لا, لا دكتور دكتور برنامجي مو ديني برنامجي مو ديني لا 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 السقيفه تشرفني وتشرفك يتحدث عن عن بيعه السقيفه تمام تمام اهدأ لي خليني خليني اسال قد مضى عليها 1400 عام تمام خليني اسال دكتور انا الان لا خليني اسال لا لا ابدا انسحب لا لا دكتور لا تحاور دكتور اسمع اسمع دكتور لا 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 ابدا دكتور عبد الرزاق اسمح لي لو اسمحت لي لا دكتور لو اسمحت لي لا يستحق طيب خليك 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 لا لا دكتور لا 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 دكتور خليك انا اوقف اوقف أنا سألت على آخر أخبارك والعركة اللي قاعد تعركون عليها أول عركة بالإسلام <تصفيق> هاي هاي آخر أخبارك حبيبي هاي العركة اللي تعركوها بغرفة الياه بال 2008 <تصفيق> تروح هناك تلقى عركة طائفية عالقة الكائنات فجأة تنطب واحدة بالنص تكتب ثلاثينية جاد أبحث عن شاب جاد كلهم يعرفون الطائفية وش يلبون بيها <تصفيق> المسكينة تتقل الموضوع جدي بأي طريقة ممكنة بعدين تطلع والله ولد باسم باسم زوزو العراقية أنت ايش فيك تصبر الدخان <تصفيق> هسا انا اقول لكم بابا بس بغض النظر هذا محمد ابو جبار هذا محمد جبار ابو البرنامج يقول له سمعت من تعاركه لا لا ما اسمع ليش سمعت ما اسمع شنو شنو تسوي التنان انا سمعت قال لك هيك لا 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 رجاء رجاء لا تعاركون رجاء انا ما جايبكم حتى تعاركون ارجوكم لا لا ضربة ضربة لا رجاء هسا انا اقول لكم اخر اخر اخبار عبد الرزاق الشمري القاه بال 2020 بده يتعارك على سالفه قبل 1400 سنه ويا نجاح بعروره الله على مشاريعكم السياسيه العميقه والمهمه عبد الرزاق الشمري من 2003 لليوم المبدا الوحيد اللي بقى ثابت عليه، كل ما يفوت بلقاء لازم يتعارك ويشمل المايك ويطلع. يعني هذا البيت يعتبر مترف؟ لنفرض معلومه؟ لنفرض هذا البيت انا شاريه 2012 مه. اليوم احنا 2020 نعم لحد الان انا ما مكمل اقساطه ماخذه قسط يعني ها؟ ماخذه قسط اي والله مشتري قسط نعم مه. من الاستاذ وسام عاشور مه. ها ما ادري زين ذكرتيني. ب 2002 قبل 2003 اشتريت الأولاد بيت بالمورجج اليوم احنا ايش قاعد؟ 2020 الى الان ما مسدد. اوف يشهد الله. دقيقه دقيقه اوف 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 لحظه تسع سنين ما مسدد البيت ايش مشتري؟ بيت مال رحم ماخذ خاوه تحبي شنو اقساطك 50000 بالشهر ما دافتهم ما دلينا بالله هذا وسام عاشور منو هذا بلكي دبر لنا شقه بيت غرفه حمام خارجي تسع سنين وبعدك ما مسدد البيت يا ظالم لا ويبكي تسع سنين والله ما مسدد البيت تسع سنين تسع سنين قوم انت الاخ قوم قوم اقف شو عندكم قاعدين قوم يا هلا مرحبا انا شرف ياخذ السياسه شوف التحالف طولي وعابر مو بس طولي مو بس طويل اي يعبر التحالف الطولي مالتكم اطمنا عليه سيدنا طمني سيد انت شلون راح تسوق هذا التحالف الطويل للناس وتخليهم يقتنعون به يعني هاي يا رادلها شلون الكلام والبرنامج والخطه هي بضاعه مثل واحد يروح الى فرد محل 
يلقى خمس انواع من الصابون مثلا يختار هاي الصابونه لو ديش كيفه هو شيء شيء اجبر اكو ناس تختار هاي اكو ناس تختار ديج كيفه يعني سيدنا يعني سيد انت عفت كل الاغراض الموجوده بالسوبر ماركت ورحت على الصابون الصابون ينضرب بمثل ورا تحالف وطويل يا اخي ده مشيها تايد شيبس بسكت موطم الثلج مو يمك بليغ الموضوع اخر على صفحه بس نقول هو السيد يحب يوعي الناس ويحب ينشر الوعي حول الصابون والنظافه وفكره الوعي عنده مهمه جدا إذا فتح سوبر ماركت تروح لا تلقاه مخلي صابون وزاهي وصراحة العرباوي يدير الأسواق. <تصفيق> سابقا سابقا أقصد سابقا. هذا التعليق بالغلط انقال. آسف علقت الكاميرا أنتم تعرفون أخلاقي. أنا ما أرد العيب بالعيب ونفسي عزيزة وأحب التشريب و يعني ما مو 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 أخلاقي يعني أنا أقول كلمات وألفاظ وجمل. الصابون للوعي بنظافة اليد وأعمال أخرى أيضا باليد. الزاهي للوعي بنظافة الأطباق وأعمال أخرى باليد عند انقطاع الصابون وصلاح العرباوي يديرها بوعي وعي 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 دخلي لا هي لازم هيك ثابتة لحظة 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 هو قال عندي ثار ويا الأمريكان هذا العمري حبيبي خالد الملة ضايج لأنه الأمريكان سقطوا صدام أتفضل شوف شغلك وياه وانت ليش وانت خالد ليش تعال تعال ليش تحب النظام السابق وتفضل عن النظام الحالي؟ شو الفرق؟ قصدي يعني مو شو الفرق لا بس قصدي يعني ليش تحب النظام السابق وتفضل عن النظام الحالي؟ سوالف للناس احكي اللي بقلبك احكي الصدق ليش؟ خلينا نتكلم ببعض الاساسيات م. اللي هي لا يختلف عليها اثنان م. التظاهرات بالنظام العراقي الجديد م. حق دستوري شرعي قانوني انساني قل ما شئت فيه نقطه سفر خلاص ابدا لان مجرد ان تقلب صفحه عن النظام الذي سبق هذا النظام م. تدري جنابك اللي يتكلم كلمه واحده يقصون لسانه صح. وراسه م. تابعونه هو واهله اعلاميه خطا اخطات في قضيه معينه زينوها صفر اكو يعني فكان عندنا نظام دكتاتوري تحولنا الى نظام فيه ما نقول كل الحريه حتى لا يطلع واحد يقول مو لا على الاقل ادوات الديمقراطيه أكو موجوده اكو ادوات بعض هذه الادوات يعني موجوده فاحنا حينما نتحدث عن متظاهرين وعن تظاهرات فهذا حق حق كفله الدستور تمام هذا ما يزعج احد مو كان عندك ثار ويا الامريكان لانه اسقط النظام السابق شو هسه طالع مكيف بالنظام اللي جابوه الامريكان وتفضله عن النظام السابق اذا مكيف بالموجود هسا ليش عندك ثأر ويا الامريكان؟ يجمع كل الشياطين تحت قباءته ثم يختلف على نفسه. انا ممكن ان اجمع الجميع في قباءة واحدة واختلف مع نفسي. ها آه اختلف على روحه. لطوفي هاي آه سالفة اجمع الشياطين تحت عباءتي واختلف عليهم هاي سواها اللورد فولمورت اللي طلعوا الشياطين من جوا عباته ورجع اختلف عليهم بدون <تصفيق> انت مسوي كميل الشياطين بعباتك؟ بعدين شنو الاغراء اللي حاطه بعباتك بحيث الشيطان يطب هناك وينتظر؟ انت تعرف الشيطان شو يدور استاذ؟ الشيطان يدور وتعرف وين يستقر ويختل ويقعد. بالمناسبه روحوا لليوتيوب شوفوا اي لقاء العبد اللطيف الهميم. لا المقدم مفتهم الهميم ايش يحكي ولا اهل الهميم مفتهم هو ايش يحكي ولا المشاهدين مفتهمين هو ايش يحكي ولا انا افتهمت ايش يحكي ولا المقدم مفتهم ايش يسال يختلف عن نفسه. هذا على السالفة إذا يريد يروح يقرر القدس يروح يقرر القدس، إذا يروح يحرر القدس يرمي جماعته لأنه يختلف عن نفسه، ما يدري، إخوان أنا آسف صرت صهيوني، أعتذر. شايف من تنزلون سكواد ببابجي أو كول أوف ديوتي وأكو واحد يختلف عليكم أو يصفق يرقعكم برمانة يطشركم وأنتم بالغرفة؟ هذا عبد اللطيف الهميم أستاذ. عوف الحروب، أنت قوي بمصطلحات، عوف احكي لنا بالثقافة والعلوم. وبما متاثر انت وطالع هيجي خلينا شويه ننثر عليك الورود. على مستوى الفلسفه تاثرت كثيرا بن رشد يعني على مستوى الفلسفه الاسلاميه، على مستوى المعاصرين اعجبت في كارل ماركس كثيرا. خلي اصرف لكم اللي قاله بطريقه فنيه وموسيقيه، يعني شلون واحد يسالوه قبل ما تنام انت ايش تسمع؟ يقول كاظم الساهر وابو سكينه. تدري انت هسه بهذا تصريحك عذبت ماركس بقبره اكثر من عذاب القبر؟ <تصفيق> ماركس شقق البيان الشيوعي وراح يجيب انجلز يقعدون يكتبون بيان رقم واحد عليك شخصيا. 
اخي ماركس قال الدين افيون الشعوب من وراك راح يرجع للدين حتى يدخل افيون الشعوب كله ويروح للنار وراح يلزم فائض القيمه ويسوي تمن يوزعه اما ابي الرشد فحاليا قدم طلب عوده للحياه حتى يرجع يتفاهم وياك بطرق الخاصه والعقلائيه والكذا والكذا يا استاذ ورب سائل من المعتزله يسال تلومونا من اخذنا ابن رشد واعتزلنا؟ لا والله على هالوضعيه حقكم حبيبي. وخلى اقلب الالبوم قبل لا اعتزل حياه استاذ. الشخصيه الاخرى التي اريد التحدث عنها لهذه الليله لهذه 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 الليله هذه الليله هذا اليوم في هذا اليوم السعيد المليء بالحب والورود شخصيه الله الله عامر الكفيشي شيخ قوفي هناك إشكالية قائمة بين العلمانيين والإسلاميين وجود هو كبيرة وفجوة واسعة بين الطرفين وهذه الفجوة هي التي جعلت كل طرف يرمي بحجارته على الطرف الآخر و لم يحصل بينهما اي نوع من التفاهم ونوع من الانسجام. أه شيخ قوفي انا بالنسبه لي ما شامر عليك حجاره ولا اشمر حجار. انا اقوى شيء ممكن اسويه هو انصب عليكم. ها كل قوتي. الحجاره الوحيده اللي استخدمها هي محجاره الحمام لان صار عندي تشققات بالكعب هالقد ما ركضتوني بالحوارات مالتكم. كل حوار اطفر به الدوله شكل. لان حواراتكم حوارات ناريه الله شاهد ما شاء الله. حرفيا حجج النقاش مالتكم هالقد ما سريعه اوي 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 تخطف خطف الحجه تجي على الناشط تخطفه يبقى صافر خطيه ما يعرف شو يسوي ومرات يطلع من البيت تلقى حجه النقاش بباب البيت او جوا السياره ما تعرف يا ساعه يطق عليه حوار ما ادري خو اراءكم غير تصيب كبد الناشطين الحقيقه وعدكم حوارات على الهواء الطلق شفايت ان لو عركب الحجار استاذ على الاقل الناشط ياكلها طابوقه ينضرب يضرب براسه و... ويبقى عايش عادي وطبيعي مو مثل اللي يصير بالكوت قبل يومين وبدا يصير حاليا ما ادري بعد لحد الان والله ما اعرف بس شفتوا شفتوا شيخ قوفي متطور وصاير يدور تفاهم باعتباره داعيه سلام وامي كانت تحرض على الناشطين المدنيين والعلمانيين ب 2018 بحيث م... بحيث من وراهم اللي يقول فصل الدين عن اداره الدوله يتعرض لعمليه رمي الحجاره وحجار هجومي ودفاعي شيخ قوفي مو كافي السوالف هاي مو حكمت العراق في من سنين يا اخي بطل كافي روح حير بعبادتك عبادتنا سياسة سياستنا عبادة أعمالنا كلها هي قربة إلى الله سبحانه وتعالى أما حزب الدعوة هل هو حكم العراق أكو حكومة مشتركة أكو قوى مشتركة أكو كثير من القوى العلمانية التي شاركت في الحكوم حزب الدعوة لم يحكم وإنما أفراد من حزب الدعوة هم الذين حكموا السيد المالكي عضو من أعضاء حزب الدعوة أح- اللي ثمان سنين اللي حكمت بها العراق كانت عبادة منو بالضبط الميزانية مال 2014 اللي لغفت وراحت هاي كانت تقربا لله للمرشد إحنا قمدين قوي 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 أوي 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 سوي هيك سوي هيك احنا قلبنا قوي 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 لا مو هيك 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 يلا خلاص تمام <تصفيق> الثلاث محافظات اللي طاهن ابو راس كان مطلوب نذر ونطاهن <تصفيق> طبعا هسه يجي واحد لوتي يريد يضحك على ابو راس يقول لي يعني نور المالكي من جاب مادلين مطر وسوى لها حفله أم كانت عباده؟ اي حب عباده هو جابها حتى يختبر صبر المؤمنين والمؤمنين ما صبروا سياسة حزب الدعوة عبادة لعد ما تشوف الالحاد كثر بالعراق بس انتوا لاحظتوا قوفي تبرى من ابو راس قال احنا ما علينا هو عضو من حزب الدعوة وحكم واحدة احنا شو علينا احنا يا هو مالتنا قوفي حبي هاي عندك شغلتين ما تفتهم بيهن العلمانية وحزب الدعوة لان نور المالكي مو مجرد عضو قوفي قوفي مو عضو نوري الامين العام لحزب الدعوة شنو يعني ما يمثل حزب الدعوة شنو يعني ثمان سنين ما لنا علاقة هو عضو؟ الأمين العام! يمي لا تخافي ليش ما تخليك بيقع أخوتي وبيقعك وبنت صغار؟ يصير الدين ناخذ تتدلل اثنين موجود واحدة بالصف الثاني ومداورات رحم الوالدي ومداورات موجودة وسنتنا سنة اليوم؟ تفرحي مع الوالدين والديك حبيبي والديك تؤمر أمر عيوني 
اغاتي دلل دلل خير ان شاء الله دلل ان شاء الله ان شاء الله على خير ان شاء الله جزر تكتات واحد بصف الاخ بزنس كلاس مكيفين راح يموتون واحد بصف الاخ شو الاعلام الغريب هذا بالعاده الزوج وزوجته يطلبون دليفري سويه يحجز لها بصفه بالطياره يم الجامعه يحجز لها بصفه بحفله سينما رحله بالقطار رحله بالباخره بس رحله للعالم الاخر يعني اخوان احد يجيب لزوجته سند مال قاع سند مال بيت يصير لها سند بالحياه يجيب لها سند مال قبر يعني وين وين اكو اثنين من الزوجين هدفهم البقاء سوية الى الابد هم يوميه واحد يدور الحجه على الاخر تطفر شو الاعلام الغريب هذا تعال ما يدل لا تعال 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 انا استخدم هاي العوده للاشاره ما بي شيء ترى تعال عود انت من الدنج ما راح نشوفك ما لابس كمامه اقدم لكم مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين من ضمن خليه الازمه لتوعيه الناس اعلاميا باهميه لبس الكمامه من خلال عدم لبس الكمامه راح تقول لي شو حكيك ما معقول راح اقول لك العاد هو من 2008 ليه هسه نقيب الصحفيين ما حد يدري ليش هو هذا معقول غير اكو دوله عميقه يوعيها الصحفي ان بقيت تسع دقائق واقف واقف شنو واقف واقف تسع دقائق واقف بالمؤتمر بدون بدون كمامه والمؤتمر صحفي يفرضون به غرامه على الناس اللي ما راح تلبس كمامه وبعدين طلعت الكمامه بجيبه وناسيه ما يدري انا عبالي جايبي بالمؤتمر وهو وسعد معا امثله مال مخالفين شوفوا ذولا 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 ما لابسين كمامات راح ناخذ منهم فلوس قدامكم جيب 25 يلا جيب 25 طلعوا هم بخليه الازمه لا هنا هنا لازم اني اصفق لكم بالمقلوب لانه خرطه الامور فد نوب وما ان الحكومه العراقيه ما غرمتكم فانا اطلبكم 50000 غرامه على هذا الخرق الصحي انا فيدني 50000 اعالج بيه جدران الجمهوريه من الارض 50000 كافي لو عندكم عقوبات لخ اللي ما لبس كمامه يعني استاذ خالد يعني هاي العقوبات ممكن تكون ماليه ممكن يكون سجن يفرض على المواطن اليوم نريد نعرف تفاصيل اكثر يعني هنالك غرامات ستفرض وبنفس الوقت هنالك احاله للمحاكم نعم. على قضيه المخالفات ليش تحيل المحاكم حبي ليش؟ ترى ملابس كمام احتمال مصاب من الحال للمحكمه راح يلامس الشرطه والناس بالتوقيف والناس اللي بالمحكمه وبعدين الناس اللي بالسجن بعدين الناس اللي تجي الزوره وابو الحانوت واللي يبيع لك كريستال بالسجن واللي علقه واسماعيل اللي يجيب قضايا العهر لمدراء السجون هم ينصاب ومدراء السجون ينصابون والاب اللي جايبين هم راح ينصابون ويطلعون برا وينشرون الوباء بكل العراق هنا استاذ وهنا انتم ما جاي تحاصرون الخطر جاي تنشروه من مباركاتي لهذا لهذه الجمعه المباركه واحب ابارك للاستاذ قتيبه الجبوري على نجاح لقاءاته بالشيوخ والشباب والاهالي في صلاح الدين لهذا الاسبوع ويانا فيديو لاهم مؤتمر سواد دكتور قتيبه الجبوري هلا 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 بوسه 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 لاحظ هنا اعزائي المشاهدين دقتيب الجبور هو يستقبل احد قاده الامن واحد اثنين ثلاثه ثلاث بوسات اربع بوسات طوارئ الصدر يا ابويا الورع تعال حجي هلا بك حبيبي واحد اثنين ثلاثه اربعه اربع بوسات حبيبي شدوا له فنتليتر هذا حبيبي الورع تعال ابوي واحد اثنين ثلاثه ثلاث بوسات عيني الجمله العصبيه الله وياك الو الو اخوي حبيبي تعال ورا واحد ومثل ما شفنا استاذ قتيب الجبوري دا يرسل كل من حسب حالته المستشفى مطقتين اعراض خفيفه بالردها قبل اربع مطقات تليف بالمستشفى الميداني وعرض بغداد خمس مطقات حضروا له بطل الاكسجين هذا ما بي مجال شويه صعبه ست مطقات فنديليتر طوار اي ار هذا بعد خلاص ما شاء الله مو استاذ قتيب الجبوري استاذ ووهان الجبوري ما شاء الله هو هذا السلاله الجديده ترى كل اي شباب اقدم لكم قتيب الجبوري رئيس لجنه الصحه النيابيه Come on, come on, come on.
اي والله والله اي والله الصحة يا جماعة أنا آسف الصحة مثل ما أقول لكم الصحة النيابية والتناعة مالكم راح أقول أنا وين خلية الأزمة هذول ليش ما لابسين كمامات لازم يتغرمون وإذا المسؤول ما يلتزم منو يلتزم لا 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 أنا بصراحة مشكلتي حاليا اكو واحد لابس كمامة بهذا الحضور كله والمهرجانات ليش لابس كمامة حبيبي؟ يا واليابا انت متنقب وضام خوشتك ولابس لك كمامة وطابع على بيت جبور ما تستحي ما عيب عليك يا ول يا واليابا جبور من الحلقاع الفيروس ما يطمهن يا ول جبور خابرتهم شركة فايزر قالت لهم اكتشفنا اللقاح جبور قالوا خلا خلا مو احنا اللي نتلقح من فيروس ونعوفه يروح، احنا نلزمه للفيروس وندفنه بمكانه لانه مو جبور اللي يطب الفيروس القيعانهم. تريدون جبور يخافون من الفيروس التاجي؟ اجبور هم تاج على الراس. يا ول يا فيروس اذا انت زلمه تعال هسه الا نطرك اربع وصل. قادر على الشياب الطب وتقطع عنهم الهواء؟ يا ول بيك خير قابلنا وجه بوجه شوف النسوان شو تجيب. هنا شباب انتوا عبالكم قتيب الجبوري عضو لجنه الصحه النيابيه مهمل ونسى يسوي تباعد اجتماعي وضرب قرارات خليه الازمه بالنعال وهو ابو لجنه الصحه وقاعد يتحاضن ويتباوس ويا المعازيم بالبيت ومستمر بحياته ولا كانه كل شيء لا حبيبي لا اللي نسيتوه انه قتيب الجبوري اصلا مختلف ويا الكوكب بوجهه نظره تجاه كورونا هو عنده فلسفته الخاصه شوف بسرعه نسيتوا ايش بيكم؟ انشاء من كورونا وترويع العالم انا رئيس وزاره الصحه في البرلمان لا تقلقوا ابدا هذا الفيروس هو فيروس سياسي بامتياز، فيروس تخريب اقتصادي بامتياز، فيروس استخباراتي بامتياز، وهو تاثيره اقل من تاثير فيروس الانفلونزا العادي ونسبه الوفيات به، وانا اتكلم هنا كطبيب صحه عامه قبل ان اكون نائب واختصاصي هذا المجال ليس له تاثير. اعرفكم استاذ قتيبه فاوشي مسؤول من منظمه الصحه العالميه فرع صلاح الدين وضواحيها. ليس له تاثير، اعراض بسيطة ان شاء الله ما ما تلحق تحس بها، قحتين تلقى ناكر ونكير قبالك. طبعا ليش تموت وهو ليس له تاثير؟ معروفة فيروس استخباري. بعد بعد اخيك من الفيروسات وعندك الحساب. شوف هو هذا اللي يصير من تاخذ طب صحة عامة من سيف جنان. رقت من الخجل ما ادري من الحر، والله يمكن من الحر. وانتوا هسه بالكم هذا الحر مو مؤامرة مو؟ لا حبي الحر هم مات مؤامرة ما تصدقني مو مكذب عليكم قبل هاني القف هاي هم الالكترونية اللي هي مشروع حرب اللي هو هذا أعلى ما موجود اليوم بالعالم م. مشروع حرب وعنده اسم آخر اسمه شعاع الأزرق هذا تلاعب بالجو ممكن يعني يرتفع لك درجة حرارة ممكن يخفض درجة حرارة ممكن يسوي لك عملية أتربة ممكن يعني م. كل ما هو يفكر بالطريقه اللي يريدها، بالمناسبه ايضا لها علاقه بالزلازل، لها علاقه بالامطار، لها علاقه بال هاي انه هذا المشروع مشروع خطير جدا. يوجد مركز ابحاث له اسم بس يبدو مختصر حروفه الاولى بالانجليزيه ان تطلع هاربر، هذا المركز له القدره على ان يرسل اشعاعات او اي شيء اخر بحيث يؤثر في الظروف المناخيه للبلد. مثلا يستطيع ان يرفع درجه حراره الجو. يستطيع ان يحدث زلازل فيضانات هاي شايف هاي الرسائل مال الواتساب اللي تدز لك اياها امك الساعه بالعشره الصبح تقعدك من النوم تقعد الصبح طنطن تلقى هاي الرسائل مال الواتساب هذا المطي اللي تحول غزاله ما ادري غزاله تحول ضفدع ما ادري شنو هاي توصلهم الجماعه ويصدقون مشروع الشعاع الازرق من المقاول مالته ناروتو شيخ يعني صح انت من تسولف خطيه اللي قاعدين قبالك يقولوا لك اي وينزلون راسهم بس ترى ترى هذول صافنين بغير موضوع مو يمك فمو مال تجيب معلومات من تجي تثقف نفسك وتسولف وتخلي المتحدثين والاعلاميين يلوصون بالفضائيات مثل الاخ خطيه طالع على قناه الغدير مال الشيخ المجاهد الشيبه هذا العامري الممانع هسه هذا عادل المانع من يقول الشعاع الازرق وهارب على الشعاع هارب ولازم ندور عليه وهذا الحر هم طلع مؤامره من الشعاع الازرق هذا آه ويقول لك ليش تنام بالموقع الازرق اذا افتح التلفزيون اريد استفاد تطلع لي هاي السوالف يعني ليش ما انام بالموقع الازرق يا حبيبي بالله عيد لي عيد لي ما سمعته هذا حكى وياي المطي 
שינו וואלה מדפתם, דרך אגב תהיה מלווידאו. צריך לעזור בכנסת בטייס. בסיף תהיה מלווידאו, עיד לי וידאו. מינו פוג מרטין? מרטין פוג? מרטין, מינו תחלס, אני זה יכול לסלם עליך, יאללה, שיתו שרק דשתר 18 חלקה מה שייף שירתק. في موضوعة السيادة ما صار عندك شوية ولو انزعاج بأنه أن يأتي فريق إماراتي حتى يشرف على جهاز المخابرات ما زعجك هذا الكلام؟ لا والله ما زعجني لأن مو صحيح مو صحيح وإذا صحيح يعني أولا زين افترض الصحة لا المطر. افترض الصحة وجاوب ليش أو... عندك يعني آه، قناعة جازمة بأنه مو صحيح تيري ليش مو صحيح. ما افترض أيه؟ أولا من كشف من تحدث به الشيخ قيس الخزعلي أليس صحيح؟ تمام الشيخ قصر عزق علي ليس رئيس جنة الامن والدفاع ولا رئيس جهاز مخابرات او استخبارات ما صار عندك التواء بالكاحل لانه انت عداء لا لانه انا مو عداء نفرض انه انت عداء شنو شعورك تجاه الالتواء اخي انا مو عداء انا مو عداء انا مو... والرجال اللي قبالك ما ازعجه الانقلاب الاماراتي ما ازعجه لانه ماكو هيك خريط ما ازعجه لأم... لأن الموضوع مو صحيح يعني يعني شنو افترض صحيح وجاوب يعني شنو <تصفيق> شيخك الفطين وتاج راسك ويعطيك راتب ويصرف عليك جاي دي يلتهم اشياء من الشريط ويتخيل اشياء ويطلع يسولف بيها تريد الناس تخبر مثله ها شلون اطلع باي ما التواء ما, ما هو نفرض انه تعال زين انت ما زعجت من موضوع السياده من طلع قيقه يقول للرئيس الوزراء غلس كم من استاذ التضيف اني اشكر قدومك لمحافظتنا والله العظيم عجبني كلامك راقه لي كلامك احضنني كلامك كمل لكن هل معقوله عد العراق والعراقيين من 2003 صرفنا عشرات ومئات المليارات من الدولارات وليس الدنانير راح اعدد لك جهاز المخابرات الامن الوطني الاستخبارات الامن العسكري الدفاع الداخليه الشرطه الاتحاديه وكاله الاستخبارات الداخليه و و و يمكن 20 جهاز كل كل هاي الاجهزه ما كشفت اكو مخ... اكو اماراتيين جو المخابرات راح ياخذوها بس شيخ قيس كشف معقوله يا يا دكتور يا دكتور هاي معارك سياسيه <تصفيق> المشكله وخات المدري وين يا عظي شوف اخوان بقى الجيش الامريكي وعد ثاني اقوى قوه بالعالم ورا هذا الزلمه اللي قاعد بقناه العهد وكذب قيس الخزعلي صفقوا له اخوان صفقوا له صفقه شباب صفقه قويه قويه والله العظيم صحيح اي استاذ ما حد يعرف هيك مؤامرات بس قيس بكل الاجهزه الامنيه لانه الالتهام ممنوع اثناء الدوام الرسمي بس هو بالنسبه له ما مو موظف الرجال وهيك انقلابات من وحي كم الخيال ما حد يقدر يوصل لها الا اذا نواشف مضبوطه يقوم يسولف ويخز يروح او يحكي أنا أحس قيقه هالقد ما يفكر بالمؤامرات والانقلابات قام يتآمر على نفسه ويسوي روحه مهزلة قدام العالم معقولة <تصفيق> البرقية الثانية للخال مثل ما تعرفون أو ما تعرفون أو اللي ما يعرفون نايمين رجليهم بالمدري وين فالخال طلعت عليه إشاعة أنه الله أخذه بس الحمد لله والشكر طلعت أخبار كاذبة والخال حامي عراضنا عايش ونزلوا له فيديو هو ما يدري لإثبات أنه هو بعد على قيد الحياة عبد ابو فدك اليوم ثلاثة أربعة جايز جايز الحمد لله جايز هيدا الخال طلع عايش وما تهزلها زايز جايز أنا على بالي نوت أوكي بس حرامات طلع أوكي هاي الدموع حقيقية جايز هاي الدموع أسهل اللي كانت تبكي هاي الدموع حقيقية بس هذا الفيديو اللي انتشر بي تكملة وما انتشرت فإحنا بتحرياتنا اللي قفناها هذا الفيديو الكامل اللي معرفة هذا المسكين اللي صور الخال شنو صار مصيره عبد ابو فداك اليوم ثلاثة أربعة وكل شيء ماضي واحد ورا لا تضرب والله لا تضرب لا بالسيارة لا بالسيارة صدق الله العظيم إلى رحمة الله أخوي المصور والرحمة الحي والميت وهاي بخاخ معطر مع الحلق 
يفيدك لانه مرات من تصير قريب على انسان وجه بوجه وحلقك وحلقه المائلة والدمثة واحدهم ينود بهاتة والبهاتة مالته حقيقي وبمناسبة التحالف العزم الجديد تعالوا اني شاعر ما تفوتني مناسبة للتهنة عندي شعر التحالف منصة ابويا حضروا لي اياها شكرا شكرا جمهوري الشعري قصيدة اليوم بالفصيح على قدر كبر البطن تأتي الولائم وتأتي على قدر الثروب العزائم أتيناك زحفا بالخواشيق بعدما سمعنا هتافا أن بويا عازم طبعا راح أنا قلت ليش قلت بويا مو بوي لأنه أن تنصب البوي والبوي هو نصب من زمان أحيانا ناصب وأحيانا منصوب يم النازحين ناصب بس يم العصائب منصوب عليه ويم الكتائب مجرور ويم ايران مفعول به وبقطر ضمير مستتر اعود لقصيدتي من حيث انتهيت اتيناك زحفا بالخواشيق بعدما سمعنا هتافا ان بويا عازم اذا كان ما تبغيه ليلا تحالفا مشى قبل ان تلقى عليه الشتائم ومن طلب العزم العظيم فانما مفاتيحه جرف النداف والجقاير والشكر والتجاره وانا خربت البيت للضروره الحقيقيه ما لكم علاقه خميس خميس وهل اسبوع سوى تحالف و... سلامتكم <تصفيق> هذه الجولة الأخيرة طيب. الجولة الأخيرة وقعوا مذكرة حسن النوايا أها لإنشاء المشروع من قبل الشركات الفرنسية يعني هيك راح يصير تأكيد على أنه هاي الشركة الفرنسية اللي راح تأخذ المشروع هو سوى مذكرة نوايا مو مو جزء هاي المذكرة ظل هم سفت سنة كاملة وهم ما ينجز منها شيء لأنه الاقتصاد العراقي يعني حقيقة بتراجع مو بتقدم اه موقع ويا فرنسا مذكرة حسن نوايا على اساس العراق كان واقف بجبل طارق مضيق جبل طارق ياخذ خوات على الرايح والجاي على اساس العراق ضارب ركن بحر الظلمات يوميا باطح له دولتين وراجع على اساس العراق واقف بحلة الاجتماع العمومي مال الامم المتحدة خامط له من هنا اثيوبيا ومن هنا زيمبابوي وراجع على اساس العراق واقف بالزفة مال فرنسا ومبع من ورا خلصت فلوس الموسم. لكن بابا العراق اخر مره هذه ضارب بيها فاتوا له 130 دوله للهول قالوا له ها شني قاعد نايم. العراق اللي هو العراق هو محتاج الدول توقع وياه مذكرات حسن النوايا هالقد ما تدخلت الدول بي ولعبت بي صار عنده بي, بي تي اس دي صار عنده. قام من يقعد يم دوله يخاف. احنا اذا على مشروع القطار وقعنا مذكرات حسن النيه بهالحاله اذا نريد نجيب فد اف 16 لازم نطي تنازلات. إذا أريد نسوي مفاعل نووي لازم نعطيهم السيد تأمينات. <تصفيق> وعندي بعد مطرب بنهاية نشرة الأنواع اللوجية سواء ارتفاع بدرجات الحموضة وهو يغني لمحافظ الأنبار. دومك صاحب وقفة وملقى مثل إنسانيتك ما نلقى بدل لا تهتم بدي نرفع راسك وتقدم احنا وياك بدل لا تهتم ابو زيدون ابو زيدون لا ترحل ابو زيدون ابا زيدون ابقى هنا بعدك ما شايف شيء من الدنيا ابا زيدون جينا اردفتهم الاغنيه ليش حزينه؟ انت جاي تتلهو اقلب ابو زيدون حسسنا ابو زيدون بكورونا إذا أنت كمواطن أنباري هل قد حزين على شو قاعد تشكر المحافظ؟ <تصفيق> أنت على هذا الحزن لازم تتظاهر وتطالب بحياة سعيدة. هاك أنا أنا على غير عادتي في بث السرور و 
وسعادة والبهجة رهمت لك أغنية من الفنان أبو سكينة إجت وياك عادل كلها فرح وسعادة وسرور حضر أماني وصوت الأغاني حضر أماني فرحتنا حزينة فرحتنا حزينة يوم وين وين الله وين وين الله وتجي عينة على الكلا ما تقني بعد على الكلا تبطلون هاي السوالف على الكلا ايش كذا عم كفر الاغنيه؟ حتى وندخل على برنامج مقالب اكشن اثاره غموض غمج هدف قضيه رساله بس جيب لي كرهه والان مع برنامج طفي الضوء لا يا مو مو انتو مو انتو شغل الضوء شغل الضوء والان مع برنامج سيف طفي الضوء اها احنا هم عندنا مصور اسمه سيف يا شباب اجين 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 يا بشر اه شغل شغل البرنامج اسمه سيف طف الضوء شغل وخريدك من الضوء من الدقمه انت مالك علاقه بالضوء والان مع برنامج طف الضوء لا مو انت يا معود مو شغل الضوء شغل الضوء شغل الضوء خلاص خلاص لا لا وخريدك من الدقمه اقعد الازمه 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 السيف والان مع برنامج طف الضوء أم أوقف بس أوقف 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 أرجع أجين يلا أجين وخريدة من الدقمة الإزمة ربطة 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 صدق ربطة مو شقة ربطة والآن مع برنامج طف الضوء لا لا طف خرب بدي أحكي صدق بدي أصور لا تصور يا طف الضوء يا يا معود ثلاث مرات بس يلا أجين ثلاث مرات بس بدي أقول لك يلا والان مع برنامج ايش اسم البرنامج؟ بدي اصور بدي اشتغل ايش بيك؟ يلا كسرها انتظرونا بالموسم القادم من البشير شو اللي وصلنا اللي احنا بيه هو اللي عشناه من 2003 لليوم. وين التنافس الانتخابي الحر؟ اذا اي ناشط او مرشح قرر يخوض هاي التجربه الديمقراطيه راح يقتلوه. وبعدين يختم التغريدات بدعاء اللهم اشغل الفاسدين بالفاسدين واخرجنا منهم سالمين. اللي دا يصير بالسجون هو تجارب الاطفال، الاحداث، تجارب النساء، تجارب المخدرات، تجارب البشر، تجارب ادويه الطعام الهجوميه لسانها. لذلك البنيه تبقى مضطره انه توافق اهلها على كل شيء حتى لو جبروها على الزواج او الفصل. صنفنا اوروبيا قبل اشهر قليله على لائحه الدول الخطره ماليا. والمشكله نفس المسلح اللي يستعملون لضرب المتظاهرين والحفاظ على انفسهم هم ما عنده راتب اليوم. وعلي يطلب علي اخو عمر شايات علي وعمر اللي استشهدوا. 